Bueno, buenos días, buenas tardes para todos, dependiendo del sitio donde nos estén acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en estas sesiones de webinar con temas interesantes como el que vamos a ver el día de hoy. Cómo mejorar la gestión HCE implicando a toda la organización y terceras partes. Vale. Una pequeña introducción. Es muy importante eh, que todos seamos conscientes. Ojalá todas las organizaciones en algún punto, ten, punto tengan la conciencia de que las personas responsables del sistema de gestión no es únicamente las personas responsables de, de, como cargo propio, como responsables de HCE, sino que eh, también inclusive depende en mayor medida de todas las personas de, o todas las partes interesadas, tanto internas como externas, que hacen parte de la organización, ¿verdad? Realmente en, en ellos es que está básicamente toda la responsabilidad de que el sistema de gestión sea un éxito. ¿Por qué? Porque como responsables HCE podremos tener definidos o diseñados muy bien definidos los, el sistema de gestión con objetivos claros, enmarcados, enfocados al, al, a los objetivos de la organización, eh, actividades enfocadas a los peligros y riesgos y aspectos de la organización, pero si no logramos la participación de las partes interesadas, pues muy seguramente eh, no vamos a, lo, a poder lograr nada, ¿no? Eh, la comunicación, participación en consulta y, y la toma de conciencia y la gestión de contratistas, pues se convierten en elementos claves que permiten eh, que nosotros, como responsables de, de, de HCE, podamos mejorar o, o tengamos un mejor desempeño en la gestión HSE, ¿no? Eh, es muy importante que eh, logremos nosotros como responsables HCE, pues que estos mecanismos de comunicación, participación y consulta, pues sean efectivos, ¿no? Poder ser efectivos y generar conciencia a las personas o a las partes interesadas, involucradas, de por qué son responsables ellos finalmente del sistema de gestión, la importancia de por qué tienen que hacer las actividades que vamos adelante a, a, a ver cómo se les definen las responsabilidades a cada una de ellos y pues cómo ellos con esa toma de conciencia realmente eh, impactan directamente la gestión HC. Realmente la participación de las partes interesadas no mejora la gestión HC, la define completamente. Sin esa participación de las partes interesadas, pues no tenemos sistema de gestión porque eh, precisamente el sistema de gestión se, comp se, comp se compone de todos esos elementos eh, o, o lo que puedan aportar cada una de esas partes interesadas y realmente dependemos de ellos en el cumplimiento de las actividades para que el sistema de gestión funcione, ¿no? Perfecto. Para poder entender la importancia y el por qué las partes interesadas, <coughs> perdón, tanto internas como externas, eh, impactan directamente la gestión HCE, pues es muy importante poder tener claridad de que finalmente es un sistema de gestión y para qué debemos definir un sistema de gestión dentro de la organización, un sistema de gestión que puede ser a, eh, integrado, eh, QHCE, o puede ser únicamente de calidad, bueno, cualquier sistema de gestión que ustedes tengan en, en, la, en, la, en la organización, es muy importante que las personas tengan claro el por qué tenemos ese sistema de gestión. Y para ello, pues, es importante conocer qué significa o poder desglosar cada una de las palabras que conforman la frase sistema de gestión de lo que ustedes tengan implementado, en este caso HC. Y para ello, entonces, los vamos a, a, a conocer en cada una de esas etapas, ¿no? El, la palabra sistema, pues, es que el conjunto de elementos mutuamente interrelacionados que interactúan entre sí, ¿verdad? La palabra gestión hace énfasis en que eh, a través de la destinación de unos recursos o, o de unas utilidades que yo tengo disponibles, pues puedo utilizarlas para el cumplimiento de un objetivo. En ese orden de ideas, el sistema de gestión HCE es el conjunto de elementos mutuamente interrelacionados que interactúan entre sí, utilizando unas, una serie de actividades y unos recursos, en búsqueda de un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Pues precisamente que las personas... Eh, y no se accidente, no nos enferme, y que el medio ambiente, pues, lograr minimizar o ojalá eliminar los impactos ambientales que se generan del de desarrollo de las actividades de la organización. ¿Cuáles son los elementos que intervienen en el sistema de gestión? Pues, por ejemplo, un, un sistema de gestión circulatorio, como vemos en la imagen, pues se compone de varios elementos, ¿no? Venas, arterias, el corazón en sí, y el conjunto o la interacción de, la, de las actividades, pues, permiten que 
se cumpla el objetivo dentro del organismo, que es poder pues, distribuir la sangre y el oxígeno necesario para que el organismo funcione y viva, ¿verdad? Si alguno de estos elementos del sistema de gestión eh, circulatorio falla, por ejemplo, falla el corazón, un elemento del sistema, pues muy seguramente, o no, muy efectivamente, eh, el sistema colapsará y el individuo morirá. Exactamente igual pasa con los sistemas de gestión de nuestras organizaciones. Claramente los sistemas de gestión de las organizaciones pues tienen una serie de elementos propios de, del sistema de gestión, que van, por ejemplo, desde la política, pasando por el ciclo PHBA, tratando de marcarlo en un ciclo de de PHBA, pasarán desde la política hasta la revisión por la dirección, buscando la mejora continua. Son todos los elementos que, con, propios que componen el sistema de gestión. Pero hay otros elementos mucho más importantes del sistema de gestión que interactúan entre sí, que son las propias personas de la organización. ¿vale? Y cada una de estas personas de la organización pues, tiene un impacto significativo dentro del ciclo PHBA y dentro de los elementos propios del sistema de gestión. Por ejemplo, empezando por la política, pues la política establece el compromiso de la alta dirección, pero también el compromiso de las personas o de las partes interesadas que conforman esa, esa sociedad o esa, o esa organización. Y también desde la, hasta la revisión de la dirección, pues que podría ser el último elemento, pues también las personas de la organización tendrán que aportar oportunidades de mejora o sonarán, serán las responsables de cómo estarán los resultados del sistema de gestión a lo largo de un periodo. Y por cada uno de los elementos del sistema de gestión, pues todas las personas de la organización impactan. Pues para poder eh, ejecutar, por ejemplo, las actividades de control operacional, las personas deben participar, ¿vale? Deben, eh, habrán inspecciones, por ejemplo, de sitios de trabajo que tendrán que hacer las personas propias de la, del área. Habrán responsabilidades, por ejemplo, de utilizar los elementos de protección personal, participar en la investigación de accidentes. Entonces, cada una de, estas de las personas o de las partes interesadas que están involucradas en el sistema de gestión, pues impactan directamente el sistema de gestión en sí. Por eso es importante, desde el inicio, en las capacitaciones de inducción del sistema de gestión, pues hacer conciencia desde ese primer momento que cada una de las personas que están en esa capacitación ya están siendo responsables del sistema de gestión. ¿Vale? Ok, entonces, eh, para resumir, <risa> perdón, Vamos a mirar en, en cada una de las etapas del, del ciclo PHBA, marcando en un ciclo de PHBA del sistema de gestión, cómo las personas o las partes interesadas, en este caso, eh, tanto internas como externas, podrían impactar en la gestión HCE. Bueno, pues en, el, en la planeación las personas son necesarias porque son las, las personas eh, responsables de poder tomar decisiones frente a lo que pueda ocurrir con el sistema de gestión, ¿no? Podemos definir, eh, somos las personas las responsables de definir objetivos y metas y poder establecer la responsabilidad, es decir, toda la gestión estratégica del sistema de gestión. No hay un manual escrito, ni un documento escrito, ni un mandamiento escrito que me diga que al momento que eh, yo de mi organización decida implementar un sistema de gestión, automáticamente tengamos los objetivos, tengamos las responsabilidades definidas y el direccionamiento estratégico definido. No. Para ello, para poder lograrlo, pues es necesario de personas de, dentro de la organización que tengan la capacidad de tomar decisiones y poder pues, definir cuál es el rumbo que debe tomar mi sistema de gestión. Por eso, las personas o las partes interesadas impactan directamente dentro de la planeación del sistema de gestión. Asimismo, pues eh, en la parte de apoyo y operación, que sería la ejecución de las actividades o el hacer del ciclo, pues directamente las personas involucradas en las actividades diarias de la organización, pues impactan directamente en las actividades del, del sistema de gestión HCE, en el cumplimiento de inspecciones, en el cumplimiento de utilización de elementos de protección personal, diferentes formas en que las personas participan dentro del sistema de gestión. Y obviamente, pues, eh, logrando, pues, ayudando a la consecución de los objetivos al implementar todas estas actividades, ¿no? También es importante que eh, dentro de la verificación tengamos claro que las personas impactan directamente nuevamente en la ejecución de acciones correctivas, ¿no? Cuando, por ejemplo, una desviación del sistema de gestión se ha detectado, pues no es el responsable generalmente HCE el que tiene que corregirlo, ¿no? Muy seguramente será en el área que se detectó, producción, ventas, bueno, en el área que se haya detectado y directamente las personas pues ayudan a que eso mejore directamente en la verificación del sistema de gestión. En las auditorías... No, realmente no se está auditando el área HCE, se está auditando el sistema de gestión y cómo ese sistema de gestión impacta o, o, o está impactando dentro de los procesos de la organización. Por eso es que los auditores 
casi que por generalidad se demoran muy poco con el área de HCE y se, se, se centran específicamente en las otras áreas de la organización porque saben que ahí es donde directamente el sistema de gestión impacta la participación de esas personas en los procesos eh, derivados de la gestión HCE, ¿no? En la investigación de accidentes claramente pues necesitamos participación de, la, de las personas y pues en la definición de, en, en, el, en, el, en la parte del ciclo de mejora continua, pues en la definición de acciones de mejora las personas deben participar o impactarán directamente en la consecución de acciones de mejora. ¿Por qué? Porque el responsable HCE, si bien es cierto, conoce o debe conocer muy bien la organización, son las personas directamente las que trabajan en el área de impacto, en el área de, de peligro, las que conocen mejor su, su, su proceso y puedan ayudar a definir acciones que permitan la mejora, porque algo puede ser lo que el responsable HC o las personas inicialmente definieron como control en el área, pero a medida del tiempo son las personas que están directamente involucradas con esa área las que ayudarán a mejorar que los controles sean más, más efectivos, ¿no? Directamente, pues, las personas participantes impactarán en los resultados del sistema de gestión y, pues, las lecciones aprendidas ayudarán a que las desviaciones derivadas de accidentes laborales, por ejemplo, pues, no vuelvan a ocurrir, ¿no? ¿De quién dependerá? Pues, del entendimiento de las lecciones aprendidas y el compromiso de las personas de corregirlas. Vale, entonces vamos a mirar que, o a, a reconfirmar mejor, que eh, desde el primer elemento del sistema de gestión, que es la política de, de, de HCE, pues vamos a poder, eh, perdón, identificar que desde allí la alta dirección ha comprometido o se ha comprometido eh, pues para el desarrollo o para el cumplimiento de las actividades del sistema de gestión. ¿Verdad? Pero también es allí donde se genera el compromiso por parte de todas las partes interesadas. Y es muy, es muy importante que dentro de la política del sistema de gestión, pues está explícito ese, esa, esa reacción. Que todas las partes interesadas, tanto internas como externas, pues ayuden al cumplimiento de las actividades definidas. De esa forma, la política no es nada más que un mandamiento de la o una orden del, del dueño de la casa donde yo me encuentro, que es mi organización, y por lo tanto desde ahí ya empezamos a generar compromiso por parte de las personas que habitan la casa que yo, que yo tengo, ¿no? la, la casa que, que compartimos todos. Vale. Como ya desde la política de, del sistema de gestión estamos estableciendo que las personas deben tener un compromiso para el cumplimiento, ¿verdad?, y que las personas realmente, las partes interesadas realmente son las responsables del sistema de gestión y que el cumplimiento de esas actividades o funciones, pues es lo que lleva al éxito o a la mejora de la, de, de la gestión HCE, pues es muy importante que para que eso se cumpla, las personas o las partes interesadas dentro de la organización, pues tengan definido funciones y responsabilidades específicas en la gestión HCE. Así como las personas para poder desempeñar su cargo y tener un objetivo del área al cual, cual pertenecen, se les establecieron unas funciones y responsabilidades, pues lo mismo debe ocurrir para el cumplimiento de las actividades del sistema de gestión. ¿Para qué? Para generar compromiso y para generar un nivel de responsabilidad de que si yo soy responsable del sistema de gestión, pues tengo que tener definidas esas funciones y responsabilidades que me permitan hacer seguimiento si estoy aportando o no al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión HCE. ¿Cómo se definen esas acciones asignas, o cómo se asignan esas funciones y responsabilidades? Pues es muy importante identificar cuál es la parte interesada interna que estoy definiéndole eh, esas, esas funciones y hacer un recorrido por todos los elementos del sistema de gestión donde ustedes, dependiendo del cargo en el cual desempeña o el área donde la persona se desempeña o, o las funciones o los roles adicionales que tengan la, en la organización, puede impactar directamente a ese elemento del sistema de gestión. Entonces, hacemos un repaso por la política. En la política está establecido que eh, debo de, eh, conocer y eh, cumplir con las actividades de, del sistema de gestión. Entonces, una, una responsabilidad podría ser conocer como mínimo la política del sistema de gestión y pues cumplir las normas establecidas en la política o en el sistema de gestión. Eso podría definirse en una función. Y de esa forma, entonces, pasamos por todos los elementos del ciclo. Vamos a la identificación de peligros. ¿Qué responsabilidades y funciones puedo derivar de ahí? Ah, pues conocerlos, por ejemplo, conocer los peligros a los cuales estoy expuesto y eh, cuáles son los controles establecidos y pues cumplir con esos controles establecidos para evitar que yo me accidente y me enferme. Podría ser otra función y responsabilidad. Y de esa forma, entonces, como les decía, pasamos por todos los elementos del sistema de gestión buscando en qué forma las personas o las partes interesadas impactan en cada uno de los elementos del sistema. 
Finalmente, habrán unos casos específicos en los cuales, además de las funciones y responsabilidades, habrá que designarles un nivel de autoridad dentro del sistema de gestión, por, el mismo, por la misma responsabilidad de su cargo, por la misma responsabilidad dentro del sistema de gestión. Por ejemplo, los líderes de, del área de producción podrán tener una autoridad para detener trabajos que, de acuerdo a la capacitación que ellos hayan recibido, pues consideren que puedan atentar con la seguridad y salud del trabajo. De esa forma, entonces, de descargamos las responsabilidades al responsable de HCE y la autoridad únicamente al HCE e involucramos a todas las personas de la organización porque lo dejamos establecido, ojalá por escrito, que las funciones y responsabilidades del cargo porque el fueron, para, lo, para lo cual fueron contratados también tienen que cumplir otras ciertas funciones y responsabilidades y hacer sentir la autoridad entre elementos del sistema de gestión. De esa forma entonces eh, verificamos eh, y asignamos las funciones y responsabilidades dentro del sistema de gestión. Puede ocurrir, y es un error muy, muy común dentro de las organizaciones, que los responsables HSE hayan logrado el gran logro de poder hacer que las personas entiendan y comprendan que tienen unas responsabilidades y funciones asociadas dentro del sistema de gestión. Pero algo que ocurre muy comúnmente es que las personas tienden a, a no sé, a, cómo nombrarlo, de pronto a ser muy encasillados a sus funciones y responsabilidades y no ven la importancia de que otras personas cumplan sus responsabilidades y funciones. Es por ello que las, los sistemas de gestión actualmente, pues, hacen mucho énfasis en el, enfoque, en el enfoque basado en procesos. ¿Por qué? Porque es un conjunto de actividades que, como decíamos, están interrelacionadas y que interactúan entre sí, y que las actividades eh, que ejecuta un proceso transforman los elementos de entrada en resultados y, pues, lo que ellos transforman representan en salidas para otros procesos. Eso es muy importante dentro de la gestión HCE, el enfoque basado en procesos, porque de esa forma yo puedo generar conciencia en mis trabajadores que para poder ejecutar las funciones y responsabilidades que yo tengo definidas, puede ser que yo dependa de otro proceso para cumplir el objetivo general dentro de la gestión HCE. Por ejemplo, yo tengo como parte de mis funciones y responsabilidades que inspeccionar mis elementos de protección personal para trabajo en alturas, por ejemplo. Pero yo dependo de otra área previa que como, sus, como, como parte de sus funciones y responsabilidades tiene que verificar eh, la calidad o que cumpla con los estándares mínimos de calidad para adquirir esos productos. Entonces, puede ser que yo re, eh, realice una muy buena inspección de los elementos, pero desde la compra de esos elementos, esos elementos no cumplen dentro del sistema de gestión, de, dentro de los requerimientos mínimos de seguridad, perdón, pues por más que yo haga una muy buena inspección, no no va a ser efectivo el trabajo. Entonces, de esa forma podemos eh, eh, apoyar a la toma de conciencia de, de la cumplimiento de las funciones, que mis funciones no son únicamente, o no, no solo, lo que yo ejecute no únicamente es importante para el cumplimiento de los objetivos, sino que en ayuda de todos los procesos o de todos los responsables, pues es que vamos a lograr en conjunto poder eh, cumplir con los objetivos del sistema de gestión. ¿no? Perfecto. Ahora, ya definidos las funciones y responsabilidades <coughs> perdón, dentro del sistema de gestión para cada una de las personas, pues eh, es muy importante que tengamos claro o, o definido dentro de los elementos del sistema de gestión que para que las personas puedan ejecutar de forma efectiva las funciones eh, y tener claro las responsabilidades del sistema de gestión, pues es muy importante que ellos tengan la formación necesaria para hacerlo. ¿No? Por ejemplo, ten, volviendo al ejemplo de la inspección, tengo que inspeccionar los elementos de, de, de protección personal. A la persona la han formado para hacer una correcta inspección del elemento de protección personal, pues si no la han formado, muy seguramente no lo va a poder hacer bien y no va a poder desarrollar correctamente sus funciones. ¿no? Entonces hay que volver competentes a la persona, formarla en las responsabilidades que tiene dentro del sistema de gestión y, pues, más a, y, y, y en ese proceso de formación, pues generar conciencia dentro de, dentro de la persona para que la persona comprenda la importancia de por qué tiene que generar esas inspecciones. ¿Por qué tengo yo, si yo no fui contratado para eso, que generar una inspección? ¿O por qué tengo que yo que participar de, de un comité, por ejemplo? Esa toma de conciencia es supremamente importante y un reto dentro de la, dentro de la organización, ¿verdad? Entonces, por, dentro de esa competencia, pues, información y toma de conciencia, hay que definir elementos que le permitan a las partes interesadas cumplir y desarrollar sus responsabilidades y funciones, pero con conciencia del por qué de cumplirla y desarrollarla. ¿no? Eso es un, uno, un, un reto muy grande para los responsables de HCE. ¿Cómo, lo, ¿Cómo generalmente o cómo se aconseja generalmente 
eh, hacerlo? Bueno, de forma didáctica, en la experiencia que yo he tenido, es la forma más fácil o más rápida de poder generar conciencia entre las organizaciones. Actividades didácticas como tarjetas, por ejemplo, o actividades didácticas de toma de conciencia para, para ciertas actividades de, que involucran el sistema de gestión, son herramientas que permiten a las personas pues, entender a corto plazo por qué tienen que hacer las cosas dentro del sistema de gestión, que, no es, que el sistema de gestión no es una, un, un, un palo en la rueda, sino que es, tiene una finalidad y es proteger la seguridad y salud y el medio ambiente, ¿no? y porque es importante la participación de cada uno de nosotros. ¿Qué elementos de comunicación, participación y consulta eh, podemos tener dentro del, de la, de la, del sistema de gestión? ¿Y por qué es importante estos elementos? Bueno, ya tengo mis responsabilidades y funciones, ya tengo, soy formado, pero como yo soy responsable del sistema de gestión, pues yo tengo que tener mecanismos que me permitan estar eh, involucrado con el sistema de gestión, conocer los resultados, eh, mirar cómo va el proceso, cómo van el cumplimiento de los objetivos, porque finalmente, pues yo como ya tengo una conciencia, sé que soy partícipe de eso y sé que tengo que estar informado del tema. Entonces, eh, estos mecanismos de participación y consulta, pues generan un mayor compromiso por parte de las personas, ¿vale? Y ayudan al cumplimiento de sus responsabilidades. ¿Cuáles podrían ser esos elementos de participación y consulta de las partes interesadas? Que participen de las brigadas, por ejemplo, de de emergencias dentro de nuestra organización, es un elemento para que las personas participen dentro del sistema de gestión. Generar mecanismos de reporte de actos y condiciones inseguras, por ejemplo, o reporte de autocondiciones de salud, para que las personas se involucren aún más dentro del sistema de gestión, generar conciencia que esos mecanismos son muy efectivos. Ojo con generar esos mecanismos y nunca ponerle atención a lo que las personas reportan, porque ahí estamos perdiendo el compromiso y la toma de conciencia de las personas que participen de los diferentes comités de seguridad y salud del trabajo, comités de convivencia, comités eh, derivados del, del sistema de gestión, comité de seguridad vial, por ejemplo. En la participación de auditorías es muy importante que las personas se sientan cómodas con los procesos de auditorías, por lo que previamente habrá que generar conciencia, generar mecanismos que permitan a las personas eh, saber que el proceso de auditoría se está enfocado a todos los procesos de la organización y pues que, eh, pues que es un mecanismo más de comunicación y participación por parte de los trabajadores. La divulgación de las lecciones aprendidas derivadas de accidentes de trabajo, por ejemplo, podría ser un mecanismo también de participación, eh, am, ampliarlo mucho, ojalá sea un proceso muy didáctico el tema de las lecciones aprendidas e involucrar a la mayor cantidad de personas, no solamente del área que ocurrió el accidente, sino de otras áreas que pues, eh, participen de o puedan llegar a ocurrir el mismo evento, ¿no? Y es muy importante hacer seguimiento de si esas lecciones aprendidas han sido efectivas o no, y eso, la participación de las personas que están involucradas en esa lección aprendidas, ténganlo por seguro que mejorará la gestión de HCE. Muy seguramente una lección aprendida correcta, o identificada, o identificada correctamente, con los controles establecidos correctamente, pues llevará a que ese accidente no vuelva a ocurrir, ¿verdad? ¿Y de quién dependerá eso? Pues de las personas que tomaron conciencia de esa lección aprendida y corrigieron lo que haya ocasionado el accidente. Y otra forma de participación es que la, involucrar a la mayor cantidad de las personas en lo posible en la investigación de los accidentes de trabajo, ¿no? Las personas cuando, cuando los, se involucran en este tipo de actividades, pues como que se sienten importantes y que sienten que su opinión está siendo tomada en cuenta para algo, al igual que los reportes de actos y condiciones inseguras, por eso es importante definir eh, la mayor cantidad de personas que puedan participar de la investigación de accidentes, ¿no? Buscando siempre, pues, mejorar el sistema de gestión. Con esos tres elementos de eh, definición de responsabilidades y funciones, toma de conciencia y participación y consulta, comunicación, participación y consulta, pues, podemos tener elementos que involucran a las personas dentro de la organización y muy seguramente o muy efectivamente vamos a mejorar la gestión HCE. Vale, también es muy importante que al final del ciclo, eh, que a lo largo del tiempo pues tendrá que ser más efectivo ciclo a ciclo, pues hay que generar mecanismos de verificación precisamente del cumplimiento de esas funciones y responsabilidades. ¿Cómo se pueden hacer? Pues a través de un mecanismo de rendición de cuentas que en ningún modelo de gestión eh, indica cómo es ese proceso de rendición de cuentas, pero sí son mecanismos, donde, deben ser mecanismos donde las personas no se sientan que están siendo... Eh, evaluadas o cuestionadas, sino que se, deben ser elementos que permitan evaluar si efectivamente se están cumpliendo sus funciones y responsabilidades, pero siempre en pro de la mejora continua, siempre indicándole a la persona que está siendo evaluada si sus responsabilidades y funciones las ha cumplido, cómo puede mejorar para el siguiente periodo. Es importante esto porque pues, el sistema de gestión es en pro de la mejora continua 
y no podemos estar sin estar verificando si las funciones iniciales, si los mecanismos de comunicación, la toma de conciencia inicial, pues siguen siendo efectivos a lo largo del tiempo. Ahora, hemos hablado más que todo, nos hemos enfocado más que todo en este momento, o en, este, en este espacio, a las partes interesadas internas, pero las partes interesadas externas cada vez se están volviendo más importantes dentro de la mejora del sistema de gestión HCE. ¿Por qué? Bueno, primero, es un proceso muy importante poder identificar cuáles son esas partes interesadas externas que pueden impactar dentro de la gestión HCE. Solo con esa identificación ya estamos haciendo pro de la mejora o, o haciendo, estamos haciendo mejoramiento de la gestión HCE. Y no solamente identificarlas, sino evaluar cuál es el, el, el riesgo que, que tiene o que, que pueden impactar esas partes interesadas dentro del sistema de gestión para poder definir cuáles son los controles que debo establecer, pues precisamente buscando eh, mejorar la gestión HCE. ¿Cuáles partes interesadas externas pueden haber? Bueno, aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, contratistas, clientes, proveedores, comunidades vecinas, organizaciones gubernamentales. Es un error muy, muy común dentro de las organizaciones, por ejemplo, que cuando se define el plan de emergencia de la organización, se enfocan mucho en la organización. ¿Cómo prevenir una emergencia con los recursos internos de la organización? Pero no tienen en cuenta que una emergencia puede afectar las comunidades vecinas, ¿verdad? O puede, o puede ser un área mayor a mi organización. Y en ese momento, pues yo debía haber hecho un análisis de riesgo de la parte interesada de, de mis comunidades vecinas y de qué forma yo pude haber generado controles conjuntos para poder... Eh, abarcar un área de emergencia mayor, poder combinar recursos para evacuar una emergencia definida. Por eso es importante la definición de las partes interesadas externas y poder definir entonces cuáles son los controles a establecer para mejorar la gestión. Ahora, dentro de la gestión de contratistas, por ejemplo, cada vez toma más impacto dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque eh, cada vez las personas o las organizaciones mejor están subcontratando más actividades. Casi que la tendencia es a dejar de hacer eh, las, las actividades internamente, sino contratarlas, ¿verdad? Y muchas veces esa gestión HCE pues, se vuelve muy grande y muy difícil de controlar por, por una persona responsable de HCE. En este punto, y, y además que, como vemos en la diapositiva, ya por ley en muchos países, pues eh, es obligatorio hacer una gestión de contratistas frente a la seguridad y salud. Eh, de la empresa, ¿no? Entonces, como el alcance de la gestión de contratistas se vuelve tan amplio, casi que, casi que no, es, 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 es obligatorio que, las, que, las, que los contratistas estén involucrados en cada uno de los elementos del sistema de gestión como si fueran una parte interna de la organización, como se vuelven personas casi que adicionales a la planta física que tenemos contratadas en la organización, pues como les decía, se vuelve inmanejable su gestión. Y es por eso que ahí tenemos que involucrar al personal interno también dentro de la gestión de contratistas. En la definición de funciones y responsabilidades, por ejemplo, o en los comités, podrían haber comités de gestión de contratistas que apoyen a la, a, al cumplimiento de las actividades que deben hacer los contratistas. Y en cada uno de los elementos del sistema de gestión, pues hay que definir cuál es el alcance de los contratistas en ese, en ese, en ese elemento del sistema. Aquí podemos tener algunos elementos donde los contratistas puedan impactar el sistema de gestión y en cada uno de ellos hay que definir controles y quiénes van a ser los responsables, tanto de la parte externa contratista como de la parte interna contratante, de poder verificar que esos controles estén correctamente establecidos. ¿no? Aquí tenemos... Juan Pablo, unos... Juan Pablo, ya tienes solamente dos minutos para culminar tu presentación. Gracias, Margot. Eh... Aquí vemos algunas etapas de la gestión de contratista, que esto lo hemos visto en algunos webinars anteriores, para que ustedes tengan en cuenta que como las partes externas del contratista impactan dentro de la organización, dentro del sistema de gestión, pues es muy importante poder definir dentro de la gestión del contratista controles que me permitan identificar o minimizar o optimizar la gestión HCE antes de la contratación, durante la, durante la ejecución del contrato y después de la ejecución del contrato. Y en cada una de esas etapas de la gestión del contratista, pues es muy importante que internamente, dentro de las funciones y responsabilidades de las personas, pues estén establecidos quiénes son los responsables de hacer cumplir estas etapas de la gestión del contratista porque impactarán directamente dentro de la gestión. Yo puede ser que internamente no tenga accidentes de trabajo, por ejemplo, porque mi personal es muy consciente y es muy responsable frente a su cumplimiento de funciones, pero todos los accidentes que tengo de la organización son derivados de contratistas. Ahí no hemos hecho nada. Entonces, hay que involucrar también esas partes externas. 
Y ya para finalizar, pues quería dejar esta frase de Walt Disney, que me parece interesante y apropiada para el webinar, en donde nos decía que se puede, puede diseñar y crear y construir el lugar más maravilloso del mundo, pero se necesita gente para hacer el sueño realidad. Entonces, es muy importante tener este, este, esta frase muy presente, porque sin personas, sin partes interesadas, muy seguramente no vamos a lograr la consecución de los objetivos del sistema de gestión.